historia inataja watu wengi sana wengi wanazungumzwa watu wanaoaminika kuwa na uwezo wa ajabu ama waliofanya mambo makubwa kwenye historia ambayo kamwe hayatasahaulika wanapotajwa viongozi waliowahi kutokea duniani hasa wafalme historia inamtaja Alexander the Great Alexander mashuhuri kuwa ndiye mfalme ambaye hajawahi kutokea katika historia ya dunia tangu kuumbwa kwake miaka na ishirini tangia leo yani miaka na ishirini iliyopita katika zama hizo ndio aliishi Alexander the Great ama Alexander mashuhuri huyu si binadamu wa kawaida alifanya mambo ikafikia wakati Macedonia ama Ugiriki ya kale ikaamini huyu ni nusu mtu nusu Mungu mfalme wa ajabu akiwa mtoto wa miaka 16 wakati huo baba yake yani mfalme Philip wa pili ndiye anaitawala Macedonia na sehemu kubwa ya Ugiriki ya kale Alexander the Great akawa jemedari mkuu wa jeshi la baba yake na akaongoza jeshi la baba yake kuziteka falme nyingi za wakati huo zote kubwa unazozifahamu halafu akiwa na miaka ishirini baba yake alifariki Alexander mashuhuri akarithishwa ufalme yeye sasa ndoto ya baba yake ilikuwa ni kuitawala Ugiriki na Persia uajemi yani Iran ya sasa lakini ndoto ya Alexander the Great ikawa ni kuitawala dunia nzima na alihaha kuhakikisha linatimia hilo Alexander the Great akafanikiwa kuitawala Ugiriki nzima kisha Iran nayo ikawa kwenye himaya yake haikutosha bado kwake akaitawala mpaka Palestina Kuwait Iraq na mji mkongwe wa zamani maarufu mji wa Babylon ambao uko katika Iraki ya sasa nao ukawa chini ya himaya yake Alexander the Great bado hayo yote hayakumtosha Lebanon akaitawala pia na si kirahisi alifanya vita nzito ambazo zikatoa wafalme waliokuwa madarakani katika maeneo hayo halafu akayachukua na kuyaweka chini ya himaya yake yeye yeye mwenyewe akiwa ndiyo mwanajeshi aliyemstari wa mbele kupigana vita Alexander the Great hakutawala sehemu hizo tu nilizozitaja hapo utawala wake ukafika paka India na kama haitoshi akafanikiwa kufika mpaka Afrika Misri Egypt ikawa chini ya Alexander the Great Alexander mashuhuri Syria ikawa chini ya utawala wake pia Itoshe kusema Alexander the Great alifanikiwa kuwa mtoto aliyetawala dunia nzima miaka 1320 iliyopita sehemu kubwa ya dunia ya kipindi hiko ilikuwa chini ya utawala wa Alexander the Great waliandika wanahistoria kwamba huyu alikuwa ni mfalme asiyeshindwa vita kumbuka wakati huo aliyafanya hayo yote akiwa na umri wa miaka ishirini hivi Alexander the Great ama Alexander mashuhuri wagiriki wakasema huyu ni Mungu si binadamu wa kawaida historia ya aliyoyapitia ni historia itakayokufundisha mambo makubwa sana na kiwango cha ndoto unazopaswa kuwa nazo karibu kwenye the story book the story book miaka ya kale zaidi ya miaka 1300 kabla ya uwepo wa Yesu yani zaidi ya miaka 3320 tangu leo 
paliishi mtu wa ajabu mwenye nguvu mno kiasi wa giriki wanaamini kuwa mtu huyo alikuwa ni Mungu mtu huyo mtu alikuwa ni mwenye nguvu za ajabu kama yule Samson wa kwenye Biblia aliishi huko giriki na jina lake ni maarufu mno aliitwa Hakilis ama Hakilis na kisa chake kimetengenezewa filamu nyingi za siku hizi kwa simulizi za wagiriki Hakilis alikuwa ni mtoto wa Mungu wao aitwa Zeus lakini mama yake alikuwa kiitwa Alkimene ambaye mama alikuwa ni binadamu wa kawaida Hakilis mwenye nguvu aliua simba hatari aliyetesa watu wa mji wa Nemea simba aliyeshindikana kuuawa kwa silaha yoyote iliyoundwa na mwanadamu Hakilis alimuua simba huyo kwa mikono yake mitupu Huyu shujaa Hakilis katika kizazi chake baadaye miaka mingi ndio akaja kuzaliwa Alexander the Great ama Alexander mashuhuri mtoto mdogo ambaye alikuwa shujaa wa vita mwenye maarifa makubwa ya utawala kiasi akaitawala sehemu kubwa ya dunia mpaka historia inamkumbuka hii leo kama kiongozi ambaye hajawahi kutokea duniani Alexander the Great kwa asili alikuwa ni mfalme wa Macedonia iliyokuwa nchi iliyoko kaskazini mwa Ugiriki ya kale. Wagiriki wengi waliwatazama watu wa Macedonia kama washenzi ambao hawajastaarabika na pia waliwaona kuwa maskini hohehe wa shamba wasio na akili. Maajabu ya Mungu huko Macedonia ndiko alikotokea Mgiriki anayekumbukwa zaidi kwenye historia hivi sasa. Alexander the Great. Alexander mashuhuri. Alexander the Great ama Alexander wa tatu kwa Kiswahili tunamuita Alexander mashuhuri. Alikuwa mfalme wa Macedonia aliyetawala miaka 336 hadi miaka 323 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Akarithi ufalme kutoka kwa baba yake, Mfalme Philip wa pili. Sasa nianze rasmi simulizi Alexander the Great mtoto wa miaka ishirini, mwanajeshi shujaa wa Kigiriki aliyeweza kuwa mfalme aliyetawala sehemu kubwa ya dunia ya wakati ule This story book Mwanahistoria wa kale wa Kigiriki Plutarch aliandika Usiku wa kuamkia siku ya ndoa kati ya mfalme Philip wa pili na mama yake Alexander aliyekuwa kiitwa Olympias. Olympias ambaye alikuwa kiolewa na mfalme aliota ndoto kuwa tumbo lake lilipigwa na radi iliyotoa mwanga mkali. Ukawa ni mwanga mkali ambao uliangaza kiasi mwanga huo ukavuka mwisho wa upeo wa macho ya mwanadamu. Wagiriki wanaamini radi hiyo ilitoka kwa moja ya miungu yao ya asili, Mungu Zeus, ambaye kupitia ndoto hiyo alionyesha dalili ya kuzaliwa kwa Alexander the Great. Na ikawa ni bishara kuwa Alexander the Great atakuwa ni mfalme ambaye falme yake ama dola yake itavuka upeo wa macho ya mwanadamu wa kawaida na labda kuifikia dunia nzima. Inasimuliwa huko Ugiriki ya kuwa ndoa kati ya mfalme Philip wa pili na Olympias ikiwa bado mbichi siku moja mfalme alikuwa akiingia chumbani kwake na alimkuta mkewe kipenzi akiwa mtupu kitandani lakini alikuwa amekumbatiana na joka kubwa pale kitandani Wagiriki wanaamini usiku ule Mungu wao Zeus alishuka akiwa katika umbile la nyoka na alishiriki tendo la ndoa na mke wa mfalme na hapo ikafanyika mimba ambayo baadaye ndiyo akazaliwa shujaa wa ajabu Alexander mashuhuri Alexander the Great Kwa hivyo Wagiriki wanaamini Alexander the Great alikuwa ni nusu mtu nusu Mungu kwa ambao hatujakulia katika utamaduni wa Kigiriki hasa Ugiriki ya kale na kwa ambao tuna imani za kisomi na pia mara nyingine imani tofauti za kidini Tunaweza kuamini kuwa hizi simulizi za mimba ya Alexander the Great zilitiwa chumvi tu lakini hazikutiwa chumvi tu kwa ushadadi 
bali ni kutokana na ushujaa na maajabu aliyoyafanya Alexander the Great wakati wa maisha yake akawafanya wagiriki waamini Alexander the Great hakuwa binadamu wa kawaida bali alikuwa ni binadamu mwenye uungu ndani yake This story book Alexander the Great alizaliwa siku ya sita ya mwezi wa kalenda wa Kigiriki uitwao Hekatombion ambayo watu wa Macedonia walikuwa wakiitambua kwa jina la Luz lakini kwa kalenda ya kisasa imeandikwa Alexander the Great alizaliwa Julai 20 miaka 356 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu tangu kuzaliwa kwake Alexander the Great alishuhudia baba yake akiwa mfalme imara Baba yake ambaye alikuwa ni mfalme Philip wa pili alipambana kuipa heshima Macedonia ambayo ilikuwa ikidharaulika miongoni mwa jamii za Wagiriki. Na akaijenga heshima ya dola ya Macedonia kwa kujenga jeshi kubwa lenye nguvu na mbinu za hatari zaidi. Mfalme Philip wa pili ambaye ndiye baba yake Alexander mashuhuri ama Alexander the Great hakuwa akionekana nyumbani mara kwa mara muda wake mwingi aliutumia katika vita za kutanua mapana ya ufalme wake kiasi wakati Alexander akiwa mtoto mfalme Philip alikwenda vitani na huko vita ikawa kali kiasi akarudi nyumbani na jicho moja jicho moja akalipoteza kule vitani baba yake Alexander mfalme Philip wa pili kila alipokuwa akirudi nyumbani alitumia muda wake mwingi kumfundisha mwanawe juu ya siri za kiutawala na kuwa mfalme bora na akamfundisha mbinu za kivita na namna ya kukuza ufalme wake na pia kuwa kamanda hodari wa kuliongoza jeshi mfalme Philip wa pili alikuwa mtundu wa vita alibuni mbinu mpya za kivita kwa kupanga jeshi lake katika namna ambazo zilikuwa hazitabiriki tofauti na mifumo iliyozoeleka na wafalme wengi wa zamani na pia akawapa wanajeshi wake mikuki mirefu iliyofanya waweze kumshambulia adui hata akiwa mbali sana pia akaanzisha vikosi vya wapanda farasi ambao walitumia magari ya kukokotwa na farasi huku nyuma yakiwa yamebeba askari kwa hivyo jeshi lake likawa na uwezo wa kushambulia kwa spidi isiyo ya kawaida na halafu wanajeshi wake wapanda farasi na wale watembeao kwa miguu akaanzisha mtindo wa kuwavesha mavazi ya chuma, kofia za chuma na pia nguo za chuma zinazoziba vifua vyao. Hizi zote zilikuwa ni njama ambazo wafalme wa zamani na majemedari wa jeshi hawakuweza kuzibuni kabla yake mfalme Philip wa pili. Kwa hivyo alikuja na jeshi mara ambalo halikuwahi kutokea hapo kabla katika historia. Na kwa kutumia jeshi hili mfalme Philip wa pili aliweza kushinda vita nyingi dhidi ya falme za jirani na hata kuziweka chini ya himaya yake baadhi ya dola zingine za Wagiriki. Hivyo Alexander the Great alilelewa na baba ambaye alikuwa ni mfalme mwelevu na kamanda hodari wa vita. Na kutoka kwake alijifunza vitu vingi mno. Alexander the Great alipokuwa na umri wa miaka tatu, baba yake alimtafutia mwalimu aliwafikiria walimu mashuhuri miongoni mwa wanafalsafa wa Kigiriki alitaka wanafalsafa hao wenye akili nyingi kuilea na kuijenga kwa kuipa maarifa makubwa akili ya Alexander the Great mfalme Philip wa pili alimchagua mwanafalsafa mashuhuri Aristotle Alexander akasoma juu ya philosophy yaani falsafa dini critical thinking sanaa na tiba kutoka kwa mwana falsafa Aristotle Alipofikisha umri wa miaka 16 Alexander alimaliza elimu yake chini ya mafunzo ya mwana falsafa Aristotle Mfalme Philip wa pili akaanza kumwandaa Alexander kuwa mfalme ajaye wa Macedonia na Ugiriki nzima Hivyo mfalme Philip akawa na tabia ya kumwachia Alexander madaraka ya kuongoza serikali mara zote akiwa nje ya dola yake miaka 338 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Alexander the Great bega kwa bega na baba yake walianzisha kampeni ya kuziteka falme zilizopo kusini mwa Ugiriki na waliiteka Elatea na kisha wakapigana vita ngumu dhidi ya Athens na Thebans vita iliyoitwa Chaeronia ambayo wakaibuka na ushindi mzito Alexander the Great alipigana akiwa mstari wa mbele wakati wa vita zote hizi 
Mfalme Philip wa pili na mwanawe Alexander the Great waliiteka miji mingi ya Kigiriki kasoro mji wa Sparta. Sasa Mfalme Philip akatamani kuanza kuvuka mipaka nje ya Ugiriki na amri yake ya kwanza ikawa ni kuvamia na kuuteka ufalme wa Persia ama inayotambulika kama uajemi kwa Kiswahili. Wakati huo wote ushindi wa mfalme Philip wa pili ulichochewa sana na umahiri wa vita wa Alexander the Great. Akapigana mstari wa mbele japo alikuwa mtoto mdogo wa miaka 16 tu. Lakini kabla ya mipango ya baba yake kutimia, mfalme Philip wa pili kabla hajaitia mkononi Persia ama kama inavyoitwa kwa Kiswahili uajemi, aliuawa na mlinzi wake. Mlinzi wake binafsi aliyemwamini sana akasuka njama za kumuua mfalme Philip wa pili. Na sasa Alexander the Great akarithi ufalme wa Macedonia na sehemu kubwa ya Ugiriki ya kale. Na mtoto wa nyoka ni nyoka. Alexander mashuhuri akatamani kuendelea kujenga dola imara kama baba yake. Lakini yeye hakufikiria Ugiriki peke yake. Alexander the Great ndoto yake zikawa ni kuitawala dunia nzima. Alexander alitangazwa kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 20 katika kiangazi cha miaka 336 kabla ya uwepo wa Yesu. Alexander the Great alikuwa mtawala mwenye maamuzi magumu. Alipovaa tu taji la ufalme akatangaza kuangamiza wote aliowaona kwa tishio la ufalme wake. Alimuua binamu yake ambaye alikuwa ndio mwenye haki halisi ya kuwa mfalme wa Macedonia. Lakini aliporwa haki hiyo na madaraka yake na baba yake Alexander. Kisha aliamrisha kuuawa kwa watoto wa wafalme wa maeneo ambayo waliyateka. Lakini Alexander the Great alipoingia madarakani akaanza utawala wake kwa changamoto kubwa. Habari za kifo cha baba yake yani mfalme Philip wa pili zilisambaa kote na miji yote waliyoiteka enzi za uhai wa baba yake ikaanzisha mapigano ya uasi ikitaka kujirudishia utawala ama mamlaka zao binafsi. Mji kama Tibis, Athens, Thelasia na Thracian ambayo ni makabila ya kaskazini mwa Macedonia yote yakaanzisha mapigano ya uasi. Habari za mashambulizi hayo zilipomfikia Alexander hakujiuliza mara mbili. Alexander alikusanya jeshi lake la askari elfu tatu wa Macedonia ambao walikuwa ni askari wa kukimbia kwa farasi na wakaanza kampeni ya kuzishikisha adabu falme zote zilizotaka kumuasi. Akaanza na mji wa Thelasi, kisha mji wa Peloponnes na halafu Corinth na Athens. Wakati huo aliranda kote kuituliza na kuirudisha mamlaka yake katika miji ambayo ilitaka kuasi ufalme wake. Sasa Alexander the Great akaanzisha mpango wa Balkan, mpango uliotaka kuliteka bara lote la Asia. Alexander the Great, hii ilikuwa ni miezi ya mwanzoni mwa mwaka 335 kabla ya Kristo kwanza akauteka mji huru wa Thracia kisha mji wa Danube na halafu baadaye akateka kabila lisilo tawalika la Getae sasa Alexander the Great akaanzisha kampeni ya kuteka Persia yani Uajemi ndoto ambayo hata baba yake alifikiria kabla lakini alishindwa kuitimiza wakati huo Alexander the Great akawa ni mfalme mwenye jeshi kubwa mno kuliko mfalme yoyote duniani na sasa akaanzisha kampeni yake mwaka 334 akiwa na jeshi la askari takriban 1448 na moja. magari ya farasi 1600 na moja. meli zisizopungua na ishirini pamoja na mabaharia wenye uwezo mkubwa wa kukimbiza meli 1038 alikusanya jeshi lake kutokea Macedonia na miji mingine ya Kigiriki pia ndani yake kukawa na askari wa kulipwa na askari mateka kutoka Thrace, Paionia na Iliria. Kwa maelezo ya mwanahistoria wa kale, Polianus, katika nakala ya andiko lake la Strategies of War, alisema Alexander the Great alionyesha nia ya dhati ya kuiteka Persia na bara lote la Asia. Hayo aliyafanya Alexander the Great ama Alexander mashuhuri akiwa ni mtoto wa miaka ishirini tu. Pia Alexander the Great alisifika kuwa jemedari mpenda vita ambaye mara zote aliziteka dola zote kwa mapigano tofauti na baba yake ambaye mara nyingi alitaka dola zisalimu amri kabla ya kuingia kwenye vita Alexander the Great hakutaka mazungumzo alitumia ncha ya upanga kuiteka kila falme aliyoitaka Alexander akapigana vita nyingi mno na akazunguka duniani kuiteka miji yote mikubwa na falme zote za wakati huo 
utawala wa Alexander the Great ukafika mpaka Anatolia ambayo ni Uturuki ya sasa akaiweka mpaka Syria chini ya himaya yake. Alexander mashuhuri akaiteka Phoenicia ambayo ndio Lebanoni ya sasa na Judea ambayo ndio Palestina ya sasa. Zote zikawa chini ya ufalme wake na hata ukanda wa Gaza nao ukawa chini ya miliki ya Alexander the Great. Utawala wake ukafika mpaka Afrika, akaiweka Egypt chini ya mamlaka yake. Akauteka mpaka ukanda wa Mesopotamia, magharibi mwa bara la Asia ambako aliimiliki Iraq na Kuwait ya sasa zikawa chini yake. Alexander the Great akatawala mpaka Persia ambayo ni nchi ya Iran ya hivi sasa. Na mapana ya utawala wake yakafika mpaka Taksila, yani Pakistan ya leo. Akaitawala hata sehemu fulani ya India na hata ule mji wa kale mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani mji wa Babylon nao pia ukawa chini ya ufalme wa Alexander mashuhuri ama Alexander the Great kama anavyotajwa kwenye kurasa za historia Alexander the Great aliweza kuiweka sehemu kubwa ya dunia ya wakati huo chini ya utawala wake akiwa mtoto mdogo tu wakati akifanya hayo yote alikuwa na umri kati ya miaka ishirini hadi thelathini. Lakini hivi sasa kuna kijana ana miaka 35. Bado anaishi nyumbani kwa mama yake ama kwa shemeji yake. Na halafu ni mwangaliaji mzuri wa Isabela. Shemeji yake anaporudi humsimulia vituko vilivyotokea nani alimfumania nani. Sauti yake ni nzito kweli kweli. Na anaposimulia twaweza kumfananisha na alivyokuwa akisimulia mtiga Abdallah. Ni fundi mahiri kweli kweli. Wakati huo Alexander the Great alikuwa ameiweka dunia kigenjani mwake. Alexander the Great alipigana vita zote akiwa mstari wa mbele kuitengeneza hiyo dola yake. Wanasema Alexander the Great alikuwa akivua nguo, mwili wake wote mbele ulikuwa umefunikwa na makovu. Makovu aliyoyapata kutoka katika mapigano ya vita. Kati ya tarehe kumi ama tarehe kumi na moja June, miaka 323 kabla ya Yesu. Alexander the Great mtoto aliyetawala dunia alikutwa na umauti akiwa katika hekalu la mfalme Nebukadneza wa pili lililoko katika mji wa Babylon ambayo ni nchi ya Iraq ya hivi sasa wakati huo Alexander the Great alikuwa na miaka 32 This story book Siko simulizi zaidi ya moja juu ya kifo cha Alexander the Great. Maelezo ya Plutarch ni kuwa takriban siku 14 kabla ya kifo chake, Alexander alimkaribisha afisa wa jeshi la majini Neakas, ambaye alikaa naye siku nzima na kisha akashinda naye siku ya pili mbele yake. Lakini Neakas anasimulia kuwa Alexander alipata homa kali mpaka akawa anashindwa kuongea. Homa ambayo ilimtafuna polepole kwa siku kadhaa takriban majuma mawili kisha ndio akapoteza uhai. Simulizi nyingine ni kutoka kwa Diodorus na Arian. Simulizi inayosema Alexander the Great alianza kusikia maumivu makali baada ya kunyokea siku kubwa cha mvinyo ambayo haujachakachuliwa. Ulevi mkali uliofuatiwa na siku 11 za ugonjwa kwa kuanza kupoteza nguvu. Hakupata homa ila alikufa baada ya ila alikufa kutokana na maumivu makali. Imani ya Wagiriki wa Macedonia ni kuwa kifo cha shujaa wao Alexander the Great kilikuwa ni cha mauaji, yani aliuawa. Wanahistoria wote wa Kigiriki, Diodorus, Plutarch, Arian na Justin, wote wanaelezea uwezekano kuwa Alexander the Great aliuawa kwa kuwekewa sumu. Aliyekuwa jenerali wa jeshi la Alexander the Great, bwana Antipa aliandamwa na shutuma nyingi za kwamba ndiye aliyesuka mpango huo wa kumwekea sumu Alexander the Great. Antipa wanasema alimtumia mtoto wake Iolas ambaye alikuwa mhudumu wa mvinyo ule siku Alexander anapiga kinywaji kwa mara ya mwisho. Mabishano makali yanaendelea katika historia mpaka hivi leo. Wako wanaosema kuwa kama ni kweli ilikuwa sumu isingeweza kuchukua siku 12 kumaliza uhai wa Alexander. Yapo wengine wanadai ilikuwa ni sumu iliyopaswa kumuua polepole. Mwaka na tatu, shirika la habari la BBC waliandaa makala iliyohusu uchunguzi wa kifo cha Alexander the Great. Leo Skep kutoka New Zealand National Poison Center alielezea mmea mweupe uitwao Helebor. Anasema inawezekana 
huo ndio mmea uliotumika kama sumu ya kumulia Alexander the Great. Na mwaka 2014 lilipotoka jarida la Clinical Toxicology, Skep aliandika tena juu ya uwezekano wa mvinyo aliokunywa Alexander uliokuwa sumu ya Veratrum. Kwa kuwa sumu hiyo inatoa dalili zote za kifo kinachoripotiwa juu ya Alexander the Great kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Alexander Romans sumu ya Veratrum huwa polepole na husababisha maumivu makali na pia husababisha homa wanahistoria wengine wanaamini kwamba kutokana na mazingira ya kifo chake yawezekana Alexander the Great kifo chake kilitokana na kutumia maji ya mto Citrix ambao kwa sasa tunaufahamu kama mto Mavroneri ambao maji yake yalikuwa na sumu ya kalkemisin ambayo inatokana na bakteria hatari mno. Wengine walisema kifo cha Alexander kilitokana tu na homa za kawaida kama malaria ama typhoid. Mwaka 1998 chapisho la New England Journal of Medicine ilielezea kifo hicho kuwa kilisababishwa na homa ya typhoid na ilikuwa mbaya zaidi kwa kuwa ilisababisha vidonda kwenye utumbo na ilipelekea mishipa yake ya fahamu kupoteza nguvu. Na wapo wanaoamini kwamba kifo cha Alexander the Great kilitokana na afya yake kudhoofika kwa muda mrefu baada ya miaka mingi ya mapigano ambayo yalimsababishia majeraha mengi ambayo yakautia mwili wake ubovu. Na wengine wanasema Alexander the Great alikuwa na tabia ya kupenda kunywa mvinyo na pombe kali tena isiyo chakachuliwa na alikuwa ni mlevi aliyetumia kilevi kwa muda mrefu kwa hivyo afya yake ikadhoofika zaidi baada ya mapigano akajichakaza zaidi kwa zile pombe kali wanaamini afya yake ilidhoofika akiwa bado kijana mdogo kutokana na kutumika vibaya mno This story book Binadamu ni watu wa hovyo sana Alexander the Great alikuwa ni kiongozi bora. Japo kila mwanadamu ana kasoro zake na wanasema alipenda ubabe, alipenda vita, alikuwa mkali sana na mkorofi, lakini Alexander the Great alifanya watu waliokuwa chini ya ufalme wake kuwa ni watu bora zaidi katika ulimwengu kwa wakati ule wa utawala wake ikaenda baada ya kuwa sehemu kubwa ya dunia iko chini ya milki yake Alexander mashuhuri wanajeshi wake walimfuata na halafu kwa nia njema tu wakamwambia wanatamani kurudi nyumbani sasa baada ya kuwa safarini kwenye mapigano ya kuziteka falme mbalimbali kwa muda mrefu sasa walichoka vita na walitamani kurudi nyumbani kupumzika na wake zao na watoto wao lakini hawakusema hilo tu wakadai hata Alexander the Great akiwa ruhusu waende kutembelea familia zao kisha watarudi bado haitoshi waliona inafaa sasa kusambaratisha jeshi lake. Yaani waende na wasirudi tena. Wale wanajeshi wake Alexander mashuhuri ni kama walimuasi kwa wakati. Wakasema kisa Alexander the Great amejifunza mila za watu wa Persia. Then kwao ikawa ni makwazo kweli kweli na wakaona inatosha kumuasi mfalme wao ambaye wala hakuwalazimisha na wao wafuate mila zake Alexander mashuhuri ninachokikumbuka kikubwa alichosema nataka kiwe funzo kwako kamwe usiogope kumpoteza yoyote yule kamwe usiogope kumpoteza yoyote yule katika maisha yako na kuamini tangia hapo ndio utakuwa umekwama Alexander mashuhuri alisimama mbele ya wanajeshi wake halafu akawauliza ni nani kati yenu anayeamini amemwaga damu na jasho zaidi kuipigania kuijenga Macedonia yenye heshima ugiriki yenye heshima na huu falme wote tuliotengeneza ni nani kati yenu anaamini ameteseka zaidi yangu Alexander the Great akawauliza wanajeshi wake ni nani asiyefahamu kwamba mwili wangu wote umejaa makovu ya vita 
hakuna sehemu iliyobaki ikiwa salama tofauti na nyinyi hamkujitoa kama nilivyojitoa mimi Alexander mashuhuri paka leo hii anatajwa kwenye historia kwa sababu alichokitengeneza alikitengeneza kwa mkono wake mwenyewe wako watu watakuzunguka kutengeneza mafanikio yako lakini hata yoyote yule aondoke usiruhusu ikawa ndio msingi wa kuvunjika kwa kile ulichokijenga kwa muda wote jina langu Jamal Mustafa Jamal April Asante This story book Oh 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 yeah dress to impress chapasuti ikazia na tie iwe kike au ya kiume office suits wedding suits na zile za swag yani casual suits sasa basi duka pekee la suti kali ni suti fashion wapo carry call mtao mchikichi na nyamwezi better look classic smart and fabulous